नमस्कार फ्रेंड्स वंस अगेन आई एम योर लैंग्वेज ट्रेनर राजेश प्रसामिया राइट हियर एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन राजेश प्रसामिया टॉक्स एंड टू यू वेरी फ्रेंक अभी तक आपने अगर ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेक इट श्योर यू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आईकॉन तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रोवर्ब्स क्या प्रोवर्ब्स ऐसे प्रोवर्ब्स जो हम डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं बट टू बी वेरी फ्रेंक हमें पता नहीं होता ये प्रोवर्ब्स बनी कैसे कैसे ये चलन में आई कैसे हम लोगों ने इनको बोलना शुरू कर दिया तो टुडे आई हैव गोट फाइव प्रोवर्ब्स और जो मैं आपको बताऊंगा कि इनकी शुरुआत कैसे हुई तो आप देखिए जो पहली प्रोवर्ब है वो आपके सामने वाइट बोर्ड पर लिखी गई है और पहली प्रोवर्ब है टू लीव नो स्टोन अनटर्न और टू लीव नो स्टोन अनटचड एक्चुअली हुआ क्या था एक बूढ़ा आदमी एक टाइम पर मरने की कगार पर था हम लोगों ने ये कहानी बचपन में ही सुनी थी कि एक बुजुर्ग आदमी था उसके चार बड़े ही आलसी पुत्र थे और जैसे वो मरने की कगार पे था तो उसने उनको बोला कि मैंने तुम्हारे लिए खेत में कुछ धन छुपा रखा है तो उसने उनको बताया कि मैंने मैंने खेत में पत्थरों के नीचे कुछ धन छुपा रखा है और ये तो उसने बता दिया कि पत्थरों के नीचे मैंने धन छुपा रखा है लेकिन ये नहीं बता पाया कि कौन से पत्थर के नीचे धन छुपा रखा है तो हुआ क्या जो सारे बच्चे थे उसके वो चले गए और खेत में जाकर उन्होंने हर एक पत्थर हर एक पत्थर को उन्होंने क्या करा टर्न कर दिया पलट दिया यानी कि हर एक पत्थर को उन्होंने टटोलना शुरू कर दिया इट मीन्स दे मेड एवरी पॉसिबल एफर्ट टू अचीव समथिंग यानी कि हर एक पॉसिबल एफर्ट करना कुछ प्राप्त करने के लिए उसी को तब से ये बन गया हम लोग हम लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि टू लीव नो स्टोन अनटर्न्ड आपकी लाइफ में भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा हुआ होगा जहां किसी चीज़ को प्राप्त करने के लिए आपने भी नो लीव नो स्टोन अनटर्न्ड किया है या करा था या करेंगे तो अगर ऐसा है तो इसको आप लिख लीजिए टू मेक एवरी पॉसिबल एफर्ट टू अचीव समथिंग इससे मेरा रीज़न और आपका विजन दोनों क्लियर हो जाएंगे तो टू लीव नो स्टोन अनटर्न का मतलब बना कोई भी कसर बाकी ना छोड़ना जी हाँ बहुत ही अच्छा और जो दूसरा हमारा प्रोवर्ब है इसको बड़े ही ध्यान से हम लोग देखेंगे टू पुट अ स्पोक इन वंस व्हील टू पुट अ स्पोक इन वंस व्हील यहाँ पर एक व्हील बना बना हुआ है और इसके अंदर आपको कुछ नज़र आ रहा है एक्चुअली जो ये तिल्लियाँ हैं इन्हीं को हम लोग स्पोक बोलते हैं तिल्ली हो गया या ताड़ी बोल देते हैं आ, उसको नॉर्मल लैंग्वेज में तो किसी के व्हील में अगर व्हील चल रहा है और उसके अंदर आप कोई ताड़ी या तिल्ली लगाओगे तो ओबियस सी बात है कि उसकी जो स्पीड है वो कम हो जाएगी उसकी रफ्तार रुक जाएगी यानी कि किसी की प्रोग्रेस में रुकावट पैदा करना अभी सपोज करिए कोई पढ़ने लग रहा है आप लोग पढ़ रहे हो और कोई भी अननेसेसरीली आता है आपके पास बैठता है और वो नॉनसेंस बातें करना शुरू कर देता है तो देखा देखा आप लोगों ने उसने बिगाड़ दिया ना आपका चलता काम यानी कि उसने आपको डिस्टर्ब कर दिया है ना तो किसी की प्रोग्रेस को डिस्टर्ब करना टू डिस्टर्ब समवंस एफर्ट्स इज कॉल्ड टू पुट अ स्पोक इन वंस व्हील तो तब से हम लोगों ने ये बोलना शुरू कर दिया कि काम को मत बिगाड़ो यानी कि कोई भी जो काम हमारा चल रहा है उसके अंदर कोई आप डिस्टर्बेंस क्रिएट ना करें तीसरा जो हमारा प्रोवर्ब है उसको बड़े ध्यान से देखेंगे टू शेड क्रोकोडाइल टीयर्स टू शेड क्रोकोडाइल टीयर्स तो कई बार आपने सुना होगा कि जब भी कभी भी मगरमच्छ अपने शिकार को देखता है हम लोग कोई भी खाने की चीज़ देखते हैं तो हमारे मुंह में पानी आ जाता है ये एक डिफरेंट चीज़ है कि जो मगरमच्छ होता है उसकी आँखों में पानी आ जाता है अब आप इसको पानी बोलिए या आंसू बोलिए है तो बात एक ही यानी कि जब कभी वो अपने शिकार को देखेगा तो उसकी आंखों में से पानी आ जाएगा जब वो उसको अपने मुंह में लेगा तो शिकार भी कहीं ना कहीं उसको बोलेगा कि ये झूठे आंसू या झूठी सांत्वना मत दिखा वैसे तो तू बड़ा खुश हो रखा है अभी होता क्या है फॉर एग्जांपल एक लड़की जो शादी के बाद अपने घर पर रुकी है और वो अपने घर से अपने ससुराल कितनी बार ही जाए दस दिन बाद रुकने के बाद या पंद्रह दिन रुकने के बाद जाए तो वो रोती ज़रूर है ये जेनविन रीज़न होता है बिकॉज वो अपने घर से दूर हो रही है लेकिन एक तरफ देखिएगा उसकी आंखों में पानी होता है और जैसे वो गाड़ी में बैठती है तो वो अपने मियाँ को अपने शोहर को अपने हस्बैंड को बोलती है कि कितना वेट करा तुम्हारे लिए और तुम आज आए हो यानी कुछ भी बोलिए सिर्फ एक जोक है तो जो उस लड़की ने अपने घर पर करा था वो क्या था फिर इसका मतलब तो ये बना कि शी 
शी वॉज प्रिटेंडिंग वो सिर्फ बहाना बना रही थी यानी कि क्रोकोडाइल टीयर्स वो बहा रही थी ये जस्ट जोक है डोंट टेक इट टू योर हार्ट तो झूठी फोल्स सिंपत्ति दिखाना किसी के लिए या झूठा सिंपली प्रिटेंड करना कुछ वो हमारा क्या होता है टू शेड क्रोकोडाइल टीयर्स ठीक है तो नेक्स्ट जो हमारा है प्रोवर्ब वो है टू पुट वंस शोल्डर टू द व्हील अभी देखिएगा बचपन में आप लोगों ने स्वामी दयानंद जी के बारे में सुना होगा एक्चुअली वो एक सेलिब्रिटी थे सेलिब्रिटी वर्ड को हमने याद किया था साली और बेट से आप बाकी वीडियोस देखेंगे तो जहां मैं आपको वो कैब सिखाता हूं वहां ये वर्ड आया है हमारा सेलिब्रिटी यानी कि आपने साली से बेट लगाई है क्या करने की जीवन भर कुंवारे रहने की डेफिनेटली वर्जिन रहने की तो जो अपने स्वामी दयानंद जी थे वो क्या थे वो सेलिब्रिटी थे बाल ब्रह्मचारी थे तो उनके अंदर उनके शरीर के अंदर जान थी हुआ क्या था एक गाड़ी फंस गई थी और गाड़ी वाले ने पूरा एफर्ट लगा दिया था गाड़ी और गाड़ी का पहिया जो व्हील था वो अटक गए थे और वो बाहर नहीं आ रहे थे तो ऐसे ही स्वामी जी आए और उन्होंने अपना कंधा लगाया शोल्डर के शोल्डर लगाया किसको व्हील को और थोड़ा सा जोर दे दिया उन्होंने तो वो गाड़ी थी वो बाहर निकल गई थी अब ये एक डिफरेंट चीज़ है कि ऐसा हमारी साउथ की मूवीज़ में होता है जहाँ रजनीकांत सर होते हैं और कुछ हमारे बॉलीवुड में ऐसा होता है कि कुछ स्टार्स होते हैं और वो किसी चीज़ को एक बार पकड़ते हैं और वो उसको निकाल देते हैं यानी कि स्वामी जी ने क्या किया था हेल्प की थी हेल्प की थी डेफिनेटली अभी इसी चीज़ से प्रेरित होकर निर्मा वालों ने क्या किया था उन्होंने एक एम्बुलेंस खड़ी कर दी थी मड के अंदर कीचड़ के अंदर और उस एम्बुलेंस को देख कर, कोई भी उसको एम्बुलेंस वो फंस गई थी वहाँ पर तो उसको बाहर निकालने के लिए कोई नहीं आ रहा था बिकॉज उनको ये डर था कि उनके कपड़े गंदे हो जाएंगे तो इतनी देर में क्या हुआ कि निर्मा यूज़ करने वाली कुछ लेडीज़ जाती है और वो उस गाड़ी को हम लोग तो सिर्फ क्या कर सकते हैं उस गाड़ी को पीछे से धक्का लगा सकते हैं और सिंपली बोल सकते हैं ले 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 अब ले ले चल पड़ी चल पड़ी ये सुनो तो लेडीज़ आती हैं और उन्होंने क्या किया उन्होंने उस गाड़ी को धक्का लगाया हेल्प की और वो गाड़ी बाहर आ गई यानी कि टू पुट वंस शोल्डर टू टू द व्हील का मतलब ये हुआ कि टू हेल्प समबड़ी तो किसी की सहायता करना क्या हो गया टू पुट वंस शोल्डर टू व्हील इज द राइट आंसर और जो नेक्स्ट है वो हुआ टू कैच रेड हैंडेड अभी देखा आपने बचपन में सुना होगा कि सीबीआई वाले अगर किसी को रंगे हाथ पकड़ा करते रंगे हाथ पकड़ा करते इसका मतलब क्या हो गया अगर किसी ने अगर किसी ने क्या किया है अगर किसी ने सपोज करो आ, कुछ पैसे लिए हैं रिश्वत ली है तो वो लोग उस पैसे के ऊपर एक पाउडर लगा दिया करते गेटिंग माय पॉइंट और जैसे वो रिश्वत ले लिया करता तो उसके बाद में हुआ क्या करता वो उसके ऊपर पानी छिड़क देते थे वो पाउडर फिर रेड कलर का हो जाता था तो हर जगह क्या हो जाता था उसके हाथ जो थे वो लाल हो जाते थे उसके हाथ उसके हैंड्स लाल हो जाते थे उसकी जेब भी लाल हो जाती थी तो इसी को तो बोला गया था किसी को मौके पर पकड़ना कैच समी रेड हैंडेड इज द राइट आंसर किसी को रंगे हाथ पकड़ना इट इज कोल्ड टू कैच समी रेड हैंडेड सो इट वॉज ऑल अबाउट आवर प्रोवर्ब्स ये हमारे प्रोवर्ब्स के बारे में था और आपने करना क्या है If you are new to this channel, you are to subscribe to this channel and press the bell icon so that जो भी नया वीडियो आएगा उसकी अपडेशन सबसे पहले आपको मिले एंड कीप ऑन शेयरिंग एंड आप मुझे बताइए कि इनमें से सबसे बेस्ट आपको कौन सा लगा कौन सा समझ आया डेली लाइव मिलता हूं मैं दो बजे इसी चैनल पर और मैं आपको सिखाता हूं वो कैब एंड कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के बारे में सो so, बने रहिए एंड आई बी मीटिंग यू लेटर ऑन फॉर द टाइमिंग ऑल द सेम आम योर लैंग्वेज ट्रेनर राजेश वृषा में राइट हियर आई बी मीटिंग यू लेटर ऑन फॉर द टाइमिंग ऑल द सेम मे लक्स माइल ऑन यू हैव एन एस टाइम टेक केयर थैंक यू दैट्स इट फॉर टूडे सेशन टेक केयर थैंक यू